ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் நமக்கு கேள்வியில் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் the near point and the far point of a for a person are 50 cm and 500 cm respectively adavadhu or person irukkaru ya so ivrala vandu 50 cm um adukaprom 500 cm um da paaka mudiyum adavadhu far point and near point focusing appdi solli kuduthirukranga so idhu da vandu avaru comfortable ah paaka koodiya rendu zone ஸோ இதை வந்து நம்ம நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம ஃபார் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் வி தான் இல்லையா ஸோ இது வந்து நியர் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய வி இது வந்து ஃபார் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய வி இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ நியர் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபார் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வந்து அங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று படிச்சுருக்கோம் பாருங்கள் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை ரொம்ப தெளிவாக நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அதே தாங்க அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பர்சன்னால இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் ரொம்ப கிளியராக பார்க்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடியதும் அவரால் வந்து சரியாக பார்க்க முடியும் அதுதான் த நியர் பாயிண்ட் அண்ட் த ஃபார் பாயிண்ட் ஃபார் அ பர்சன் ஆர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரில் இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் அதாவது பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் கேட்குறாங்க பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் த பர்சன் ஷுட் வியர் டு ரீட் அ புக் held in hand at 25 cm இப்போ இந்த पर्सन கிட்ட ரைட் இந்த पर्सन கிட்ட ஒரு book இருக்கு அந்த book பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25 cm ல இருக்கு 25 cm ல இருக்கு ஆனா அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் அவரால வந்து சரியா பார்க்க முடியும் இந்த 25 cm ல இருக்க கூடிய அந்த book அவரால ரீட் பண்ண முடியாது இப்போ அவரு ரீட் பண்ணனும் என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் பிளஸ் என்ன டைப் ஆஃப் பவர் இருந்தா அவரால் வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்வியஸ்லி அது ஆப்ஜெக்ட் தானே அந்த புக் ஆப்ஜெக்ட் தானே அவர் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூ இல்லையா இது வந்து யூ ஸோ அக்கார்டிங் டு சைன் கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நெகட்டிவ்ல வந்துடும் இதுவும் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் இதுவும் நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் இதில் டவுட்டே கிடையாது ஸோ இது வந்து நியர் பாயிண்ட் இது வந்து ஃபார் பாயிண்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஸோ இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரில் அவர் கையில் ஒரு புக் இருக்குன்னா அவர் எந்த மாதிரி பவர் உள்ள ஒரு லென்ஸை போட்டால் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் த பவர் ஸோ பவருடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஒன் பை எஃப்ங்க ஸோ ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் நத்திங் பட் பவர் அப்படின்னு நம்ம படித்ததுண்டு ஸோ இந்த பவர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீடு ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து பவரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நமக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நியர் பாயிண்ட் தானே ஸோ நியர் பாயிண்ட்டில் தானே இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இந்த மைனஸ் ஒன் பை யூ யூ என்ன மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன நெக் நெகட்டிவ் அது விச் மீன் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை ஃபிஃப்டி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப இதுக்கு நீங்க எல்சியம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிப்டி தான் வரப்போகுது அப்ப எல்சியம் வந்து பிப்டி இது பாத்தீங்கன்னா ஒன் டைம் இது பாத்தீங்கன்னா டூ டைம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டி அப்போ இதை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கேட் பண்ணோம்னா எஃப்டிய வேல்யூ என்ன வருது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இதுல டவுட்டே கிடையாதுங்க இல்லையா டவுட்டே நமக்கு கிடையாது நமக்கு என்ன தேவை பவர் தேவை ஸோ பவர் அப்படின்றது என்ன ஒன் பை எஃப் ஸோ மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கு இதை நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இதை நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னும் எழுதலாம் ஸோ ஃபோக்கல்
5 மேல என்ன ஆயிடுச்சு 10 ஆயிடுச்சு so 2 5 1 time 5 2 time so power பாத்தீங்கன்னா 2 அதனுடைய யூனிட் வந்து டயாப்டர் so இது வந்து நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சதுங்க so அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க let me see uh, let me read what maximum distance is clearly visible clearly visible for the person with this lens appo in the power ulla lens in the person paakum bod adavadhu use pannum bod your maximum distance paaka koodiye and the object enna adavadhu evlo distance and the object odiya distance enna marubadi repeating in the power ulla lens in the person vandu payanpaduthraaru அப்ப இவர் லாங்கஸ்டா பார்க்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ என்ன தெளிவாக தெரியுது தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ அப்போ மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் அப்போ அது என்ன வி நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க யூ எஃப் தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா இந்த பவர் உள்ள லென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து வி கேன் சிம்பிளி சே எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ அதே ஃபார்மெட்டு தான் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஒன் பை எஃப் எஃப் என்ன இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி வி என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த மைனஸ் ஒன் பை யூ யூவும் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் U அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் போயிடுச்சு அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் அவர் வந்து பார்க்கக்கூடியது என்ன பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்போ U அந்த அந்த யூவை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் ஒன் பை யூ அப்போ இந்த இதை இப்படி கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ஒன் பை ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இவருடைய எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா 500 ஹண்ட்ரட் தான் வரப்போகுது ஃபிஃப்டி வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டென் டைம்ஸு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் டைமு ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் லெவன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது என்ன ஒன் பை வி அப்போ நமக்கு என்ன தேவை யூ தேவை அப்போ அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம் ஒன் பை வி ரெசிப்ரோகேட் ஒய் ஒன் பை யூ ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டோன்னா யூ ஆகிடும் அப்போ லெவன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிட்டோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை லெவன் ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு லாகரிதம் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த லாகரிதமிக் ஃபார்மட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நான் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுன்றத கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ லாகு டேபிள் எடுக்கிறீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய கேரக்டர் நம்ம எழுதிடுவோம் இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ இவருடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஃபிஃப்டியில் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்டியில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டபுள் நைன் ஜீரோனு வருது இல்லையா தென் லெவன்னா லெவன் அவ்வளோதான் ஸோ லெவனில் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இது என்ன டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஆகிடும் இங்கே டென் ஸோ டென்னில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ செவனு நைன் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது சிக்ஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் ஒன்று ஸோ ஒன் பாயிண்ட் அப்போ இது எப்படி இருக்குது இதை நம்ம ஆன்டிலாக் எடுத்தோம்னா பவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டென் டு த பவரில் எழுதிடுவோம் மல்டிப்ளை பை சிக்ஸ்டி ஃபைவில் செவன் சிக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கணும் ஆன்டிலாக் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவில் செவன் சிக்ஸ் பார்க்கணும் அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவில் செவன்னா லாஸ்ட்டுக்கு ஓ இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவில் செவன் அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ நைன் அப்படின்னு வருது ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ நைனு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவில் செவன் பார்த்தாச்சு அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படியே நேராக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அதுவும் சிக்ஸ் தான் அப்போ சிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் ஃபிஃப்டீனு ஒன்று ஃபோரு ஃபோ ஃபைவ் அண்ட் இது வந்து ஃபோரு அப்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு டென் இருக்குது இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போது இவர் பார்க்கக்கூடிய அந்த மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிம்பிள் ரைட் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து அவரால் 
பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்